ആഫ്റ്റർനൂൺ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പേര് രചിത ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കെമിസ്ട്രി ആണ് എടുക്കുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ആദ്യത്തെ പാഠമായിട്ടുള്ള പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ പിരിയോഡിക് ടേബിളും ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസവും എന്ന പാഠമാണ് ഇന്ന് എടുക്കുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാഠമാണ് എളുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പിരിയോഡിക് ലോസും ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻസും ഒക്കെ നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ മാത്രമാണ് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഈ ഒരു ആദ്യത്തെ പാഠം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാഠമാണ് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ പിരിയോഡിക് ടേബിളിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് മൊത്തം ഒരു പാഠത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പകരം എന്താണ് പിരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു ഘടന മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വിവരിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പറയുന്നുള്ളൂ നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ പിരിയോഡിക് ടേബിളിനെ കുറിച്ച് പറയണേക്ക് മുമ്പ് ആറ്റത്തെ കുറിച്ച് പറയണം എന്താണ് ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്ററിൻ്റെ ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ് ആണ് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആറ്റത്തിൻ്റെ മാറ്ററിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആൻ ആറ്റം മൂലകങ്ങളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ ലാവോസിയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഡൊബ്ലൈനറിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ അങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത ഒരാളായിരുന്നു ആര് മെൻ്റലീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അല്ലെങ്കിൽ മെൻ്റലീഫ് ആയിരുന്നു എന്ത് ഇച്ചിരി കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മൂലകങ്ങൾക്ക് നൽകിയത് ആരാണ് മെൻ്റലീഫ് ആണ് അപ്പോൾ മെൻ്റലീഫിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്തിൻ്റെ ബേസിലായിരുന്നു ആറ്റമിക് മാസിൻ്റെ ബേസിലായിരുന്നു എ എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ട് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആറ്റമിക് മാസിൻ്റെ ബേസിലായിരുന്നു മെൻ്റലീഫ് എന്ത് ചെയ്തത് മൂലകങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ എലമെൻറ്റുകളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് എന്നിട്ടാണ് മെൻ്റലീഫ് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കിയത് മെൻ്റലീഫ് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തത് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂലകങ്ങളെ അവരുടെ ആറ്റമിക് മാസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മെൻ്റലീഫ് ഒരു പിരിയോഡിക് ടേബിൾ തയ്യാറാക്കി എന്നാൽ ഈ പിരിയോഡിക് ടേബിളിന് ഒരുപാട് പോരായ്മകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ഈ പോരായ്മകൾ മുഴുവനായിട്ടൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു വിധം ഓവർകം ചെയ്തുകൊണ്ട് മോസ്റ്റ്ലി എന്നിട്ടുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എന്ത് ചെയ്തു അതിനെ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്തു ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന പിരിയോഡിക് ടേബിളിനെ മോസ്റ്റ്ലി എന്ത് ചെയ്തു ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്തു അങ്ങനെ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ പിരിയോഡിക് ടേബിളിനെ പറയുന്നതാണ് എന്ത് മോഡേൺ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതും കാണുന്നതുമായിട്ടുള്ള പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ഏതാണ് മോഡേൺ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ആണ് അത് നമുക്ക് സംഭാവന ചെയ്തത് ആരാണ് മോസ്റ്റ്ലി ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ പിരിയോഡിക് ടേബിളിന്റെ പിതാവ് മെന്റലീഫ് ആണ് പക്ഷെ മോഡേൺ പിരിയോഡിക് ടേബിളിന്റെ പിതാവ് ആരാണ് മോസ്റ്റ്ലി ആണ് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതൊക്കെ മെന്റലീഫ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലിമിറ്റേഷൻസ് കാരണം മോസ്റ്റ്ലി അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്തു അങ്ങനെ മോഡേൺ പിരിയോഡിക് ടേബിളിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരായി മാറി മോസ്റ്റ്ലി ആയി മാറി അപ്പൊ ഇനി മെന്റലീഫിന്റെ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന മോസ്റ്റ്ലിയുടെ പിരിയോഡിക് മോഡേൺ പിരിയോഡിക് ടേബിളിനുള്ള വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മെന്റലീഫ് ആറ്റമിക് മാസിന്റെ എ എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ട് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആറ്റമിക് മാസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മൂലകങ്ങളെ വർഗീകരിച്ചതെങ്കിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തതെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് എന്താണ് ചെയ്തത് ആറ്റമിക് നമ്പറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇസഡ് എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ട് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ആറ്റമിക് നമ്പറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂലകങ്ങളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മോഡേൺ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ആറ്റമിക് നമ്പറിന്റെ ബേസിൽ ഇങ്ങനെ ആറ്റമിക് നമ്പറിന്റെ ബേസിൽ മോഡേൺ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ മോസ്റ്റ്ലി ഉണ്ടാക്കി അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പിരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ കൊണ്ടുള്ള ഗുണം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ ആറ്റമിക് നമ്പർ അറിയാമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിരിയോഡിക് ടേബിളിനടുത്തുള്ള സ്ഥാനവും അതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നിർണ്ണയിക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഒരു പിരിയോഡിക് ടേബിൾ കൊണ്ടുള്ള ഗുണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി പിരിയോഡിക് ടേബിളിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് പിരിയോഡിക് ടേബി
പിരിയോഡിക് ടേബിളിനകത്തുള്ള വെർട്ടിക്കൽ കോളംസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്ന് പിരിയോഡിക് ടേബിളിനകത്തുള്ള വെർട്ടിക്കൽ കോളമിനെ പറയുന്ന കോളംസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്രൂപ്പ്സ് അതുപോലെ ഹൊറിസോണ്ടൽ റോക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് പീരിയഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് ടേംസ് ആണ് ഗ്രൂപ്പും പീരിയഡും വെർട്ടിക്കൽ കോളംസിനെ ഗ്രൂപ്പുകളായും ഹൊറിസോണ്ടൽ റോസിനെ പീരിയഡ്സ് ആയിട്ടുമാണ് പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ കണക്കാക്കുന്നത് ഇനി പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഇങ്ങനെ വെർട്ടിക്കൽ കോളംസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ മൊത്തം പതിനെട്ട് ആകെ കൂടെ പതിനെട്ട് വെർട്ടിക്കൽ കോളംസ് അഥവാ പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഏഴ് പീരിയഡ്സ് ഏഴ് ഹൊറിസോണ്ടൽ റോയും ആണുള്ളത് പിരിയോഡിക് ടേബിളിനകത്ത് പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളും ഏഴ് റോസും ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ടേബിളാണ് അപ്പൊ എന്ത് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും ഓരോ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള പേരുകളുണ്ട് ഒരു പേരുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ആ പേരുകളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ആൾ എന്ന് പറഞ്ഞു ഹൈഡ്രജൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ നമ്പർ വൺ ആയി നിൽക്കുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഫാമിലിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് മൊത്തം ഏഴ് എലമെന്റ്സ് ആണല്ലേ അപ്പൊ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെ ഹൈഡ്രജൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഗ്രൂപ്പിന് പറയുന്ന പേരാണ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് എന്താണ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരുടെ ഇവർ ഫോം ചെയ്യുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സ് ഈ മൂലകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എലമെന്റുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സ് കൂടുതൽ ആൽക്കലൈൻ ക്യാരക്ടർ ആണ് കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദെൻ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ബെറിലിയം ആണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് അവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആൽക്ലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്ലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരെ അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ കൂടുതലും കണ്ടുകിട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അബൻഡൻസ് കൂടുതലുള്ളത് എർത്തിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ ആൽക്ലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി പറയുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ആ ഒരു മൊത്തം കൂടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിലെ എലമെന്റുകളെ ആ മൊത്തം കൂടെ വിളിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആകെ കൂടെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ അഥവാ ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് എന്നാണ് മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളെ കളക്ട് ചെയ്ത് വിളിക്കുന്നത് മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ളവരെയാണ് വിളിക്കുന്നതാണ് ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ എന്ന് പിന്നെ വരുന്ന പതിമൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെ പതിമൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ബോറോൺ ആണ് ബോറോൺ തുടങ്ങുന്ന ഫാമിലിയെ ബോറോൺ ഫാമിലി എന്നും പതിനാലാമത്തത് കാർബൺ ആണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് കാർബൺ ഫാമിലി എന്നും പതിനഞ്ചാമത്തത് നൈട്രജൻ ആണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇതോ നൈട്രജൻ ഫാമിലി എന്നും പതിനാറാമത്തത് ഓക്സിജൻ ആണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ദെൻ ഓക്സിജൻ ഫാമിലി എന്നും ദെൻ പതിനേഴാമത്തത് ഫ്ലൂറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ അയഡിൻ അസ്റ്റാർട്ടിൻ എന്നിങ്ങനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഗ്രൂപ്പിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹാലജൻസ് എന്താണ് ഹാലജൻസ് ദെൻ അവസാനത്തെ പതിനെട്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അലസവാതകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നോബിൾ ഗ്യാസ് ഫാമിലി ഉത്കൃഷ്ട മൂലകങ്ങൾ എന്നൊക്കെ വിളിക്കും അവരെ ഇതാണ് മൊത്തം ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് ദൻ മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് ബോറോൺ ഫാമിലി കാർബൺ ഫാമിലി നൈട്രജൻ ഫാമിലി ഓക്സിജൻ ഫാമിലി ദെൻ ഹാലജൻസ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വണ് സ്നോബിൾ ഗ്യാസ് ഫാമിലി അലസവാതകങ്ങൾ ഇതാണ് പിരിയോഡിക് ടേബിളിലുള്ള പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇനി ഇതിലൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു പിരിയോഡിക് ടേബിൾ കാണുമ്പോൾ അറിയാം അല്ലെ പിരിയോഡിക് ടേബിളിനകത്ത് ഓക്കെ എലവൻസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് നൂറ്റി പതിനെട്ട് വരെ ഒരു ടേബിളകത്ത് കാണാം പിന്നെ കാണാം അടിയിലായിട്ട് രണ്ട് റോ ഏ അടിയിലായിട്ട് രണ്ട് റോയിൽ നമ്മൾ എലവൻസിനെ കാണാം അതെന്താ പിരിയോഡിക് ടൂണ് താഴെ എലവൻസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഡൗട്ട് ആകുന്നത് അല്ലേ അവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക പേരൊക്കെ ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പായിട്ടുള്ള അതായത് സ്കാൻഡിയം തുടങ്ങുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ അമ്പത്തി ഏഴാമത്തെ എലമെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലന്താനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എലമെന്റിന് ശേഷം വരുന്ന പതിനാല് എലമെന്റുകളും അതിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള എൺപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ മൂലകമായിട്ടുള്ള ആക്ടീനിയത്തിന് ശേഷം വരുന്ന പതിനാല് എലമെന്റിനെയും പിരിയോഡിക് അവർ ഡിഫറെന്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് കാണിക്കുന്നത് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ 
പിയെ ഡി എ എഫ് ഇനി ഈ എസ് പി എ ഡി എ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് എന്താണ് ഈ വേർഡ്സ് ഇതെന്താ മീൻ ചെയ്യുന്നത് അതറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം അറിയേണ്ടത് സബ്ഷലുകളെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് സബ്ഷല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ സബ്ഷലുകളെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എനർജി ലെവൽസിനെ കുറിച്ച് അറിയണം നമുക്കറിയാം ഒരു ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ഇലക്ട്രോണും ചേർന്നതാണ് ന്യൂക്ലിയസിനകത്താണ് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ഇരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ എവിടെയാണുള്ളത് എനർജി ലെവൽസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കെ എൽ എം എൻ എന്നൊക്കെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പാത്ത് ഉണ്ട് അവർക്ക് റിവോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പാത്ത് ഉണ്ട് സോ ഈ പാത്തിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് എനർജി ലെവൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഊർജ നിലയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഈ എനർജി ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഊർജ നിലയങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഊർജ നിലയങ്ങൾക്കും ഒരു സബ് എനർജി ലെവൽ ഉണ്ട് ഒരു ഉപ ഊർജ നിലയങ്ങളുണ്ട് സബ് എനർജി ലെവൽസ് ഉണ്ട് ഈ സബ് എനർജി ലെവൽസിലാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ കേലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഷെലിനകത്ത് അല്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ള ഈ ഉപ ഊർജ നിലയങ്ങളിലാണ് എന്തിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇരിക്കുന്നത് ഇവരെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സബ്ഷൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കെ എൽ എം എൻ എന്ന് നീളുന്ന മെയിൻ ഷെല്ലുകളിലുള്ള ഈ ഉപ ഊർജ നിലയങ്ങൾ ഈ സബ് എനർജി ലെവൽസിനെയാണ് സബ്ഷൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ സബ്ഷലുകളുടെ പേരുകളാണ് എന്ത് ഈ പറഞ്ഞ എസ് പി ഡി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എസ് പി ഡി എഫില് ആറ്റത്തിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിന്റെ ചില ഫസ്റ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് എസ് പി ഡി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്ക് ഷാർപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫണ്ടമെന്റൽ ആൻഡ് ഡിഫ്യൂസ് ഇതാണ് എസ് പി ഡി എഫിന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ സബ് എനർജി ലെവൽസ് അപ്പൊ ഈ സബ് എനർജി ലെവൽസിന്റെ പേരാണ് ബ്ലോക്കിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കറിയാം മെയിൻ ഷെല്ലായിട്ടുള്ള കെ എൻ എം കെ എൽ എം എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഷെല്ലുകളിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ എണ്ണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഈ സബ് എനർജി ലെവൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സബ് ഷെല്ലുകളിലും ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണിക്സ് നമുക്ക് നോക്കണം അതിനു മുമ്പ് നമുക്കൊരു വേർഡ് പഠിക്കണം ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പഠിക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓർബിറ്റൽ എന്താണ് ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആറ്റത്തിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആറ്റത്തിനകത്ത് ഈ മെയിൻ ഷെല്ലുകളിലെ സബ്ഷെല്ലുകളാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ സബ്ഷെല്ലുകളിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറ്റത്തിൽ ഇലക്ട്രോണിനെ കാണാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള ആ മേഖലയെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഓർബിറ്റലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓർബിറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആറ്റത്തിനകത്ത് ഇലക്ട്രോണിനെ കാണാൻ സാധ്യത ഏറിയ മേഖലയെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഓർബിറ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർബിറ്റലുകൾ ഈ ഓർബിറ്റലിനകത്താണ് എന്തിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു ഓർബിറ്റലിനകത്ത് മാക്സിമം കൊള്ളുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണെ ഒരു ഓർബിറ്റിനകത്ത് കൊള്ളുള്ളൂ ഒരു ഓർബിറ്റിനകത്ത് ആകെ കൊള്ളുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് എണ്ണം എത്രയാണ് രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ സബ് എനർജി ലെവൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്ഷെല്ലുകൾക്ക് കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോൺസ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് അതിനകത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എസ് പി ഡി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സബ്ഷെൽ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഓർബിറ്റലുകളുടെ എണ്ണം അനുസരിച്ചാണ് അതിനകത്ത് പരമാവധി ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സബ്ഷെല്ലിന് സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പാണ് ഈ സ്പെറിക്കൽ ഷേപ്പുള്ള എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സബ്ഷെല്ലിന് കണ്ടെയിൻ ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ എസ് എന്ന സബ്ഷെല്ലിന് ആകെ കൂടി ഒരൊറ്റ ഓർബിറ്റലേ ഉള്ളൂ അത് ഒരു ഓർബിറ്റിലെ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു ഓർബിറ്റിൽ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന എസ് സബ്ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ടാണ് കാരണം ഒരു ഓർബിറ്റിൽ മാക്സിമം രണ്ട് ഇലക്ട്രോണെ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എസ് സബ്ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് രണ്ടാണ് ഇനി പി ഓർബിറ്റലിന്റെ കേസ് വരികയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പി സബ്ഷെല്ലിന്റെ കേസ് വരികയാണെങ്കിൽ പി സബ്ഷെല്ലിന് ഡമ്പൽ ഷേപ്പ് ആണുള്ളത് പി എക്സ് പി വൈ പി സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂന്ന് സ്ട്രക്ചർ ആണ് അവർക്കുള്ളത് ഈ പി എക്സ് പി വൈ പി സെഡ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സബ്ഷെല്ലിനകത്ത് മൂന്ന് ഓർബിറ്റിലാണുള്ളത് പി എക്സ് പി വൈ പി സെഡ് എന്ന മൂന്ന് ഓർബിറ്റിലാണ് പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സബ്ഷെല്ലിനകത്തുള്ളത് അപ്പൊ മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഒരു ഓർബിറ്റിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആയതുകൊണ്ട് മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആറ് മൊത്തം കൂടെ ആറ് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സബ്ഷെല്ലിൽ കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം അപ്പൊ എസ് ൽ രണ്ട് പിയിൽ
എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മൂലകങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഓരോ മൂലകങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ആറ്റമിക് ആറ്റമിക് നമ്പർ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോ ഈ ആറ്റമിക് നമ്പർ ഉള്ള ഓരോ മൂലകങ്ങളുടെയും ഇലക്ട്രോൺ കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സബ് എനർജി ലെവൽ എഴുതുമ്പോൾ അവരുടെ അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ഏത് സബ്ഷെല്ലിലാണോ വന്ന് നിറയുന്നത് അവസാനത്തെ ഒരു മൂലകത്തിലെ അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ഏത് സബ് എനർജി ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സബ്ഷെല്ലിലാണോ വന്ന് നിറയുന്നത് ആ സബ്ഷെല്ലിന്റെ പേരായിരിക്കും ആ ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ്സിന്റെ ബ്ലോക്കിന്റെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ സബ്ഷെല്ലിലുള്ള ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എടുക്കുക ഹൈഡ്രജന്റെ കേസ് എടുക്കാം അല്ലെ ഹൈഡ്രജൻ എന്താണ് ആറ്റമിക് നമ്പർ വൺ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ അല്ലെ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സബ്ഷെൽ ഏതായിരിക്കും എസ് തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം എസ് മാക്സിമം ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന ഇലക്ട്രോണുകൾ എണ്ണം രണ്ടാണ് അപ്പൊ എസ് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ത് അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഹൈഡ്രജനും ബെറീലിയോ ഹൈഡ്രജൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പും ബെറീലിയം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പും ആൽക്കലി മെറ്റൽസും ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റുകളുടെയും അവസാന ഇലക്ട്രോൺ വന്ന് നിറയുന്നത് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സബ്ഷെല്ലിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൽക്കലി മെറ്റലുകളെയും ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റലിനെയും കളക്റ്റീവ്ലി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ രണ്ട് പേര് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റുകളാണ് ആര് ആൽക്കലി മെറ്റലുകളും ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസും ഇനി പറയുന്നത് മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പിന്റെ കാര്യം ഈ മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പിലെ എല്ലാ എലമെന്റ്സും അവസാന ഇലക്ട്രോൺ നിറയുന്നത് ഡി എന്ന സബ്ഷെല്ലിലാണ് അവസാന ഇലക്ട്രോൺ നിറയുന്നത് ഡി എന്ന സബ്ഷെല്ലായതുകൊണ്ട് ആ ബ്ലോക്കിന് മൂന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ബ്ലോക്കിന് ഡി ബ്ലോക്ക് എന്ന് പേരിട്ടു ഇനി പറയുന്നത് പി അതായത് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിലെ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിലെ എലമെന്റുകളെല്ലാം അവസാനം അല്ലെങ്കിൽ എലമെന്റുകളിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് അവസാന ഇലക്ട്രോൺ നിറയുന്നത് പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സബ്ഷെല്ലായതുകൊണ്ട് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പിന് പി ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയും ദെൻ അവസാനം അടിയിലിരിക്കുന്ന രണ്ട് പേര് ലാന്തനൈഡുകളും ആക്ടിനൈഡുകളും ആ പതിനാലും പതിനാലും ഇല ഇരുപത്തെട്ട് എലമെന്റുകളുടെ കേസ് അവരുടെ അവസാന ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലാന്തനൈഡ്സിന്റെയും ആക്ടിനൈഡ്സിന്റെയും അവസാന ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സബ്ഷെല്ലിലാണ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സബ്ഷെല്ലായതുകൊണ്ട് ആ എലമെന്റുകൾ ആ രണ്ട് ടൈപ്പ് എലമെന്റ്സിനെയും കളക്റ്റീവ് വിളിക്കുന്നതാണ് എഫ് ബ്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവർ രണ്ട് ഒരു ലാന്തനൈഡ്സും ആക്ടിനൈഡ്സും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് എഫ് ബ്ലോക്കിൽ ഇങ്ങനെ മൊത്തം നാല് ബ്ലോക്കുകളാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് പി ബ്ലോക്ക് ഡി ബ്ലോക്ക് എഫ് ബ്ലോക്ക് ഇതാണ് ഒരു പിരിയോഡിക് ടേബിളിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു